শুভ সন্ধ্যা আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়াইপিএস পলিসি কোর্স সিরিজের তৃতীয় কোর্স নীতি প্রণয়ন রাজনীতির সপ্তম সেশনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত যে আজকে আমাদের সাথে যে সেশনটি আছে সপ্তম সেশন তাতে আমাদের সাথে যোগদান করেছেন ডক্টর রনক জাহান আজকে যে সেশনটি সেটি হচ্ছে ট্রান্সলেটিং পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট ইন্টু পলিসি ন্যারেটিভস হাউ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস শেপ পলিসি মেকিং এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য খুব সম্ভবত ডক্টর রনক জাহানের চাইতে দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে গিয়ে ডক্টর রনক জাহান কাজ করে আসছেন তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন এছাড়া তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের ডিস্টিংগুইস্ট ফেলো হিসেবে কাজ করছেন যেটা বলছিলাম যে ডক্টর রনক জাহান তার অসাধারণ ক্যারিয়ারে বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রবাহ নিয়ে কাজ করেছেন রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে কাজ করেছেন রাজনৈতিক দলগুলোর বৈশিষ্ট্য তাদের রোল তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিভিন্ন জার্নালে আমরা দেখেছি তার অসংখ্য বই আছে এবং সেক্ষেত্রেই হচ্ছে গিয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা আজকে তার কাছ থেকে কথাটা শুনতে পারছি আমরা আমি জাস্ট হচ্ছি গিয়ে ডক্টর রনক জাহান আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো জানানোর আগে একটু জাস্ট বলে নিচ্ছি যে আমরা কিভাবে এই কোর্সটি পরিচালনা এই ক্লাসটি আর কি পরিচালনা করছি ডক্টর রনক জাহান শুরুতেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে কথা বলবেন তাদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলবেন তাদের আদর্শিক ভিত্তি নিয়ে কথা বলবেন তাদের নীতি নির্ধারণে তাদের রোল নিয়ে আমাদেরকে বলবেন এবং ইতোমধ্যে আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন যারা এখানে জুমে এখানে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন যারা ফেসবুকে যারা আছেন আহ বেসিক্যালি হচ্ছে কি তার বক্তব্যের সময় যাদের যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে সেই প্রশ্নগুলোকে আমি আপাতত একটু লিপিবদ্ধ করে রাখবার বা চ্যাট বক্সে আমাদের কাছে পাঠানোর আমরা অনুরোধ জানাবো একটা ইনিশিয়াল ইন্ট্রোডাকশনের পরে আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাব এবং সেই প্রশ্ন উত্তর থেকে আমরা ডেফিনেটলি নীতি নির্ধারণের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা সম্পর্কিত আরো আলোচনা ডক্টর রনক জাহানের কাছ থেকে আমরা আমরা শুনব এ পরিস্থিতিতে এ মতাবস্থায় আমি ডক্টর রনক জাহান আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আলোচনাটি শুরু করব জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি প্রথমেই ইউথ পলিসি ফোরামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য কারণ আজকাল আমার তরুণদের সঙ্গে তেমন দেখা হওয়ার সুযোগ হয় না কথাবার্তা বলবারও সুযোগ হয় না কারণ আজকাল আমি আর পড়াচ্ছি না আমি গবেষণাই করছি কিন্তু যখন আমি শিক্ষকতা করছিলাম বহু বছর প্রথমে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং পরে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে তখন শিক্ষকতার একটা প্রধান আকর্ষণই ছিল যে সেখানে ছাত্ররা যারা বয়সে তরুণ তাদের সঙ্গে একটা ইন্টারাকশন করবার একটা সুযোগ সব সময় হতো এবং আমার মনে হয় যে তরুণদের সঙ্গে সবসময় ইন্টারাকশনে থাকলে দুটো একটা লাভ আছে একটা তো হচ্ছে যে সব সময় তরুণ থাকা যায় তরুণদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তরুণরা অনেক সময় একটা নতুন একটা পার্সপেকটিভ নিয়ে আসতে পারে তারা অতটা যারা বয়স্ক হয়ে গেছে তারা অনেক সময় খুব একটু অতটা অপটিমিস্টিক থাকে না কিন্তু তরুণদের সবসময় একটা প্রশ্ন করবা এবং একটা আশাবাদ থাকে অত সবসময় সেই জন্য আমি তরুণদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে পারলে আমি খুশি হই এবং আজকে আমি আশা করব যে আজকের এই ক্লাসটা আমার ফল যদিও সাক্ষাৎ দেখা হচ্ছে না কিন্তু কথা আমার একটা ভাবের আদান প্রদান করবার একটা সুযোগ হবে আমি যতদিন শিক্ষকতা করেছিলাম তখন শিক্ষকতার কয়েকটি দিক আমার ভালো লাগতো আর কয়েকটি দিক অত ভালো লাগতো না আমি লেকচার দিতে বেশ পছন্দ করতাম 
এছাড়াও ছাত্র ছাত্রীদেরকে মেন্টরিং করা যেটা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সেটা আমিও পছন্দ করতাম কিন্তু দুটো দিক আমার শিক্ষকতার পছন্দ হতো না একটা হচ্ছে ছাত্রদের খাতা দেখা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো আমি এটা একেবারেই পছন্দ করতাম না যেহেতু অনেক ছাত্রের খাতা দেখতে হতো আর কলাম্বিয়া তো ওটা অতটা আমি পছন্দ করতাম না গ্রেডিং করতে কারণ হচ্ছে যে ওখানে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা প্রায় সবাই ভালো লিখতো অতএব কাকে আমি কি ভালো দেব গ্রেড এটা একটু আমাকে বারে বারে পড়তে হতো আর বিবলিওগ্রাফি করা রেফারেন্স বুক আপলোড করা এটাও আমার অতটা পছন্দের নয় তো অতএব আজকের এই কোর্সটা দেওয়ার আরেকটা সুবিধা যেটা যে এটাতে আমি শুধুই লেকচার দিচ্ছি আমাকে কাউকে গ্রেডিং করতে হবে না এবং আমাকে একটা লম্বা একটা কোনো বিবলিওগ্রাফিও করে দেওয়ার বাধ্য বাধ্যকতা নেই সেই জন্য রিয়েলি এনজয়েড preparing for this uh, lecture ajke etar jonno um cheta age bola hoyeche je ami kotha bolar sheshe prashno uttor nebo kintu tar moddhe ami bolbo jodi karo khub ekta burning prashno thake they want answers tale tokhono hoyto ba cheta uttor ami dite parbo um আজকে যে এই আজকে লেকচারটা দিতে আসার কয়েকটা কারণ আছে একটা হচ্ছে যে কোর্সের যে টাইটেলটা সেটা দেখে আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছে পলিটিক্স অব পলিসি মেকিং আমাদের দেশে প্রায় আমরা রাজনীতি নিয়ে সারাক্ষণই কথাবার্তা বলি আহ টেলিভিশনের টক শোতে অপে সবারই একটা মত আছে কিন্তু রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করা তথ্য উপাত্ত জোগাড় করা গবেষণা ভিত্তিক বই সেগুলো আসলে অতটা পাওয়া যায় না অতএব সবাই নিজের ব্যক্তিগত ধারণা থেকে একটু ইম্প্রেশন থেকে প্রায় কথাবার্তা বলে কিন্তু বিদেশি রাজনীতি নিয়ে যেরকম সিস্টেম্যাটিক গবেষণা আছে সেটা কিন্তু আমি বলবো আমাদের দেশে সমাজ বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন আছে তার মধ্যে হয়তো অর্থনীতি নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে আমাদের দেশে কিন্তু রাজনীতি নিয়ে সেই ধরনের গবেষণা ভিত্তিক কাজ খুব কম হয়েছে এটার অনেকগুলো কারণও আছে প্রথম যেটা আমি দেখি এবং বিশেষ করে রাজনীতি দলগুলো নিয়ে যখন আমরা কাজ করি তখন আমরা দেখি যে আসলে তথ্য উপাত্ত জোগাড় করাটা খুব অসুবিধা রাজনৈতিক দলগুলা বিশেষ করে যেগুলা আদর্শ ভিত্তিক দল নয় যাদেরকে আমরা ইলেকট্রাল মেইন স্ট্রিম পার্টিস ভাবি তারা কিন্তু তাদের দলীয় কার্যালয়ে তাদের কোনো ডকুমেন্টস তেমন রাখেন না আমি যখন প্রথম গবেষণা করতে আরম্ভ করি ষাটের দশকে তখন যখন আমি এখানে এসে আওয়ামী লীগের কাছে গিয়ে তখনকার সময় ছয় দফা ছিল একটা আমি এসছিলাম গবেষণা করতে উনিশশো সালে কিন্তু ওই ছয় দফার সেই ডকুমেন্টসটা আমি প্রায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না এখনো আমি যখন উনিশশো এখন দু হাজার পনেরো সালে আমার পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বাংলাদেশ বইটা পাবলিশ করলাম দু হাজার তেরো চোদ্দোতে আমি আবার গবেষণা করছিলাম প্রথম তো আমি গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম যে এত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এত বছর হয়ে গেছে কিন্তু রাজনৈতিক দলের উপরেই আসলে গবেষণা ভিত্তিক কোনো তেমন বই নেই তারপরে রাজনৈতিক দলগুলার কাছ থেকে গিয়ে তাদের বিভিন্ন ইলেকট্রাল ম্যানিফেস্টো কিংবা পার্টির প্যাম্পলেট আহ এগুলা প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না এটা একটা সমস্যা এছাড়া এখানে কোর্সে যেহেতু টাইটেল পলিটিক্স অফ পলিসি মেকিং সেখানে আমি বলবো এখানে দুটো জিনিসকে আমরা এক করে দেখতে চাচ্ছি তো একটা হচ্ছে পলিটিক্স মানে যোগসূত্র দেখতে চাচ্ছি একটা হচ্ছে পলিটিক্স আর একটা হচ্ছে পলিসি মেকিং এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু পলিসি মেকিংটা আমরা কিভাবে হয় সেটা দেখতে হলে আমাদের অনেক সরকারি ডকুমেন্টস এর দরকার হবে দেখতে কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ ডকুমেন্টসই আমি পঞ্চাশ বছর ষাট বছর আগে যখন গবেষণা করতাম পাকিস্তানি আমলে তখনও দেখতাম সরকারি কোনো ডকুমেন্টসই আমি নিতে পারছি না সবগুলাই সিক্রেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল বলে ধরে রাখা হয়েছে এবং 
after a certain point, America te jay mona chhe shop documents open kore da hoy. Kintu amader deshe ei je policies gula, bimino je policies hoche, she documents gula ei research chata access korte pachche na. Ote jodi amra systematic mane ei duoto jenis jete amra dekte chai je rajnitik dol kiba policy making kiba be hoche. Kintu elta data among documents, Sigula Power, it is such a journal could be or should be them. She don't know actually Amade Deshe, Tamun Kuno Halo, Bobashana be thick or two be thick, Kuno at a boy power, uh, could be at a mushkil hoche. Jeshumuso Bugula Ashley Chatru Derke, Classe Porano, uh, Jai. Echa Jetache, J. M. Nito Rajinitini. আমাদের দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন বিশেষ করে যেগুলা গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে অপিনিয়ন সার্ভে তা হচ্ছে নির্বাচনের আগে ভোটারদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের মতামত তাকে ভোট দিবে কেন ভোট দেবে সমস্ত এবং ওটা ওই প্রজেকশনগুলো আসে আমাদের দেশে এই ধরনের অপিনিয়ন সার্ভে মানুষকে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন করতে গেলে এবং সার্ভে রিসার্চটাই পড়া করতে গেলে মানুষও ভয় পায় ভাবে যে কি ভাবে কি হবে আমার একটা একটা সন্দিহান আর যদি না এই রিসার্চের ভিত্তিতে যদি একটা কোনো গবেষণা প্রকাশ করা হয় তাহলেও এটার মোটিভেশন কি কোন দলে বিরুদ্ধে কে এই সমস্ত নানান কথা অবান্তর কথার সম্মুখীন হতে হয় অতএব সেই জন্য আমাদের দেশে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতে যেমন অপিনিয়ন সার্ভেরা খুব ভালো অনেক করে কিন্তু আমরা রাজনীতি নিয়ে ইলেকশনের আগে মধ্যে একবার দুবার হচ্ছিল এখন এগুলা এখন আর হচ্ছে না এবং আমি নিজেও 70 এর দশক থেকে আমি করবার চেষ্টা করেছি 1973 সালে এগুলা করা যেত কিন্তু তা হলো আমার ছাত্ররা যারা এই সার্ভে করছিল তারা অনেক হ্যারাসমেন্টের সামনে তখন তাদেরকে পড়তে হয়েছে এবং আমার তো অনেক প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছে অতএব এই এই সব কথাগুলো বলবার কারণটা হচ্ছে এই যে আজকের যে বিষয়বস্তু যেটা হচ্ছে political interests get translated uh, into policies via political parties ei somonde prithibir bibhinno deshe nanan rokom kaj ache boi ache methodology o ache egula kintu egular shei dhoroner gobeshona bhitti kono boi amader deshe nei oi dhoroner methodology o mane onek gula hoto amader jonno appropriate o noy kintu amader deshe ami ajke ja bolbo shegula ami bolbo je onek gula jinish bishesh kore politics of uh, uh, how uh, political interests get reflected in policy making via political parties. A process that je puro mapping scientific bhabe kora kemba ko systematically kora sheta shero kom kono kaj at least amar chukhe pade ni. Kintu onik gula me bishoy bolbo je je gula shomonde amader ekta hoto dharona ache. কিন্তু আমি তো বলছি এই স্টাডিজ গুলো আমি অনেকগুলা উল্লেখ করব যেগুলো হওয়া উচিত যেটা আমি বলছি যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে এই ধরনের স্টাডিজ হয়নি লোকে অলরেডি ধরে নিয়েছে যে এইভাবে ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে কিন্তু যদি কাউকে বলা হয় যে আপনি প্রমাণ করুন তাহলে আমি বলবো যে ওইগুলা প্রমাণ করার একটা অসুবিধা হবে আচ্ছা প্রথমে আমি বাংলাদেশে সমতে কথা বলবার আগে কিছু um theoretical kotha to bolbo ebong onnanno desher ektu khana udaharan debo jate kore bojha jay je ashole ei ei dhoroner jinish onno deshe kibhabe manush dekhche ebong amader deshe hoyto ba kibhabe amra dekhte pari acha prothome hocche je je ei dutu concept ni amra mane ajke kotha bolchi ekta hocche political interest আর একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিস আচ্ছা এখন এই দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে যে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট বলতে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং আমরা জেনে আমাদের দেশও যে বিভিন্ন গ্রুপস আছে তাদের বিভিন্ন গ্রুপস আছে বিভিন্ন ক্লাসেস আছে তাদের বিভিন্ন রকমের ইন্টারেস্ট আছে 
এবং ডেমোক্রেটিক যে সমস্ত দেশ আছে সেখানে এই সমস্ত বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গুলাকে ধরা যায় ধরা যায় যে হ্যাঁ তারা থাকবে এবং তাদের তারা সরাসরি রাজনীতিতে প্লেয়ার নয় কিন্তু তারা পলিসি গুলাকে ইনফ্লুয়েন্স করবার চেষ্টা করে এবং তারা অনেক সময় লবি গ্রুপ হিসেবে কাজ করে প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করে অনেক দেশে তারা খুব সরাসরি কাজ করতে পারে বিশেষ করে যে পশ্চিমের যে গণতান্ত্রিক দেশগুলাতে অনেক দেশে হয়তো তারা সরাসরি এভাবে করে না পিছনে দরজা দিয়ে করে কিন্তু তারা হচ্ছে যে তাদের মেইন কাজটাই হচ্ছে যে তারা তাদের ইন্টারেস্টটাকে তারা পলিসিতে রিফ্লেক্ট করতে চায় এবং অনেকখানে বিশেষ করে আমেরিকাতে আমি দেখেছি যে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ গুলা শুধুমাত্র যে নিজেদের ইন্টারেস্টটা রিফ্লেক্ট করতে চায় ভায়া পলিটিক্যাল পার্টিস তা সেটা তো করে কিন্তু তারা অনেক ডিটেল পলিসি ওয়ার্কটা করে রাখে যে আসলে পলিসিটা কি ধরনের হওয়া উচিত পলিসির কি কি ইনস্ট্রুমেন্টস লাগবে এইসব কাজগুলা করে তারপরে দেন দে ট্রাই টু সেল দিস আইডিয়াস টু পলিটিক্যাল পার্টিস আর পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট হচ্ছে গ্রুপগুলা এরকম আর পলিটিক্যাল পার্টিস যেটা সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশে যারা পলিটিক্যাল পার্টিস যে অর্গানাইজেশন তারা ডিরেক্টলি তখন তারা পলিটিক্স এ যোগ দেবে এবং তারা হয়তো তাদের ক্যান্ডিডেট বিভিন্ন ইলেকটোরাল অফিসের জন্য যাবে তারা ইলেকশন জিতলে ক্ষমতায় আসবে এবং তারপরে তাদের একটা লেজিটিমেট রোল আছে যে তারা অ্যাজ লেজিসলেটার্স কিংবা এক্সিকিউটিভস তারা পলিসি মেকিং পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনে তারা থাকবে অর্থাৎ এরা দুজন একদল হচ্ছে যে তারা পলিসি ইনফ্লুয়েন্স করতে চায় তাদের পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টটা আরেকটা হচ্ছে যে ডিরেক্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টার্স যেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিস কিন্তু এটার মধ্যে এমন নয় যে তারা সবসময় আলাদাভাবে থাকে অনেক সময় পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ থেকেও লোকজন সরাসরি পার্টিতে চলে যায় সেটা আমাদের দেশে আমরা তো আজকাল অনেকে দেখছি যে অনেক যারা হয়তো বিজনেস গ্রুপস যারা হয়তো বা আগে একটা পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ ছিল তারা এখন সরাসরি তারা পলিটিক্স এ ঢুকে যাচ্ছে তারা মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট হয়ে যাচ্ছে অতএব ইস নট এ যে এমন নয় যে একদল আরেক দলের মধ্যে যাচ্ছে না সেটা সে ধরনের তারা ওরা দে ক্যান মুভ ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ এখন হিস্টোরিক্যালি আমরা যদি রাজনৈতিক দলগুলাকে দেখি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাহলে আমরা দেখি যে আসলে রাজনৈতিক দলগুলা যে আরম্ভ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং খুব এনশিয়েন্ট টাইমস থেকে আমরা দেখি যে হয়তো বা দল আছে দলগুলা কত মানব হয় ছোট ছোট গ্রুপ ফ্যাকশনস এবং যেগুলা হচ্ছে তাদেরও একটা স্মল ইন্টারেস্ট থেকে হয়েছে এবং প্রথম মানে মডার্ন পার্টিস বলা হয় এইটিন সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা থেকে হয়েছে কিন্তু তখন সেগুলা ছিল ছোট ছোট একদম মানে মাস বেসড পার্টি একটা ছোট গ্রুপ ক্লাবের মতন ছিল এইটিনথ এবং নাইনটিন সেঞ্চুরিতে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন দেশে নানান রকমের হচ্ছে হয়তো প্রথম দিকে যে ডিফারেন্সেস ছিল সেটা ছিল যে হয়তো লিবারাল এবং কনজারভেটিভস তারপরে হয়তো সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট ফ্যাসিস্ট বিভিন্ন রকম ইডিওলজিক্যাল বেসড পার্টিস সেগুলা আসতে থাকলো এবং তারপরে যখন বিশ শতাব্দীতে অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট আরম্ভ হলো তখন থার্ড ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশে আমরা এই ন্যাশনালিস্ট পার্টিগুলাকে আমরা দেখতে আরম্ভ করলাম এখন ন্যাশনালিস্ট পার্টি গুলা যেটা সেগুলা ছিল যেহেতু তাদের বেশিরভাগই এজেন্ডা হচ্ছে সিঙ্গেল এজেন্ডা ছিল যে কলোনিয়ালদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া অতএব সেখানে যে তারা বিভিন্ন একটা মানে পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট না নিয়ে তারা বিভিন্ন গ্রুপস যতটা ম্যাক্সিমাইজিং মোবিলাইজেশন সব রকমের গ্রুপকে একটা আন্ডারে আমব্রেলাতে আমরা চেষ্টা করলো সেখানে এবং সেগুলাকে অনেক সময় আজকাল বলা হয় যে এগুলা হচ্ছে ক্যাচ অল পার্টিস যে মানে কয়েকটা মাত্র আহ ইন্টারেস্ট গ্রুপ নিয়ে নয় না সাম অব ইউ মাইট হ্যাভ রেড অর ইউ মে ওয়ান্ট টু রিড 
এ প্রফেসর রাজাকের একটা পুরনো একটা থিসিস উনিশশো পঞ্চাশে উনি এলএসিতে করেছিলেন যেটা রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে অন পলিটিক্যাল পার্টিস এবং ওটা পড়লে দেখা যায় উনি বলতে চাচ্ছেন যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কিংবা ভারতের যে পলিটিক্যাল পার্টিস গুলো ন্যাশনালিস্ট পার্টি সেগুলাকে উনি পার্টি বলতে রাজি নন এবং ওনার আর্গুমেন্টস হচ্ছে যে পলিটিক্যাল পার্টিস যদি থাকতে হয় তাদের একটা স্পেসিফিক পলিসি এজেন্ডা থাকতে হবে এবং তারা এক একটা এবং এমন এবং মেনলি এগুলা ইকোনমিক পলিসি ড্রিভেন সেটাই হতে হবে এবং যাতে তারা একটা পলিসি অল্টারনেটিভ লোকের কাছে দিতে পারে এবং এই ন্যাশনালিস্ট পার্টিগুলা যেহেতু আসলে ওরকম ইকোনমিক পলিসি ডিবেটে যাচ্ছে না তারা সবাইকে নিয়ে তাদের একটাই সিঙ্গেল এজেন্ডা এবং মাস মুভমেন্ট করছে ওনার একটা ওনার বক্তব্য ছিল যে এগুলা আসলে পার্টি ঠিক নয় একটা এগুলাকে উনি মুভমেন্ট করতে যাচ্ছেন কিন্তু আমি বলবো যে সেটা অবশ্য ওনার মানে ওপিনিয়ন কিন্তু থার্ড ওয়ার্ল্ডের বেশিরভাগ আমরা যদি রাজনৈতিক দলগুলাকে দেখি তাহলে হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে হয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরকম যে তারা আবার একটু মিউট বাটনে যখন অনেক রকমের ইন্টারেস্ট একটা পার্টির মধ্যে আসে তখন যেটা হয় যে আসলে তখন পার্টিগুলাকে খুব একটা খুব শার্প ভাবে একটা পার্টিকুলার পলিসিস মানে পড়া একটু তখন উইদ ইন পার্টি তখন ভেরিয়াস ইন্টারেস্ট গ্রুপ দে ট্রাই টু জকি ফর স্পেস এবং পরে আমি যখন বাংলাদেশ নিয়ে আমি কথা বলবো বিশেষ করে আমাদের ন্যাশনালিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ সেখানেও এটা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের ইন্টারেস্ট গ্রুপ আন্ডার ওয়ান আমব্রেলা এসে দেন দে ওয়ার ট্রাই টু জকি ফর দেয়ার ওন স্পেস এবং এবং আফটার এ পয়েন্ট সার্টেন গ্রুপস দেন গেট অ্যাসেন্ডেন্স সেটা তখন হয়ে যায় এখন আমি একটা আমেরিকার কিছু উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাতে চাচ্ছি যে কি করে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট পলিসি মেকিং এর মধ্যে যায় পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলা কি করে পলিটিক্যাল পার্টির মাধ্যমে তারা পলিসি মেকিং এ ইনফ্লুয়েন্স করে কারণ আমেরিকার সম্বন্ধে আমরা জানি এবং অনেকগুলা কেস স্টাডিসও ওখানে আছে যেমন আমেরিকাতে যে দুটো বড় দল আছে একটা ডেমোক্র্যাটিক এবং আরেকটা রিপাবলিকান পার্টি আমরা জানি যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির যে সাপোর্ট গ্রুপ তারা হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে মিডিল ক্লাস কিংবা ওয়ার্কিং ক্লাস তারপরে হচ্ছে সেখানে পিপল অফ কালার অনেক আছে একটা সলিড টেন পার্সেন্ট হয়তো ব্ল্যাক ভোটার রয়েছে ওখানে তারা জেনারেলি লিবারেল আউটলুক এবং অন্যদিকে রিপাবলিকান যারা সেখানে মোস্টলি রিচ পিপল অনেক বিজনেস গ্রুপ ওখানে রয়েছে প্রাইমারিলি অনেক হোয়াইট ভোটার্স ওখানে এবং ওদের কনজারভেটিভ মানে আউটলুক প্রত্যেকটা পার্টির যে কোন ক্লাস থেকে তাদের সাপোর্ট আসে সেটা দ্যাট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো কারণ হচ্ছে তারা সেই ধরনের পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট তখন তারা পুট ফরওয়ার্ড এখন যেটা হয় যে আমেরিকার মতন দেশে প্রত্যেকটা ইস্যুতে যেমন হেলথ কিংবা এডুকেশন কিংবা এনভারনমেন্ট কিংবা ইমিগ্রেশন পলিসি ইকোনমিক্স এর ট্যাক্সেশন পলিসি ফিজিক্যাল পলিসি প্রত্যেকটা বিষয়ে 
অনেক অনেক ইন্টারেস্ট গ্রুপ অনেক অনেক গ্রুপ তারা কাজ করে এবং দুই দলের জন্য কাজ করে কারণ পলিসিস ইনস্ট্রুমেন্টস দুই দলে দুই রকম হবে অতএব যেমন যে আমরা হেলথ যদি ধরি সেখানে হেলথে যেটা যারা ডেমোক্রেটিক পার্টি তারা তখন পাবলিক সেক্টরের রোল এবং সবাই যাতে ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ পেতে পারে তারা ড্রাগ প্রাইসেস কমাতে চাইবে অ্যাফোর্ডেবল করবার চাইবে অতএব তাদের পলিসিস এজেন্ডা একরকম থাকবে অ্যাজ অপোজ টু রিপাবলিকান যারা বলবে তাদের একটা হচ্ছে যে পাবলিক সেক্টরের রোল যত কমানো যায় ট্যাক্স যত কমানো যায় অতএব ওখানে আমরা দেখি যে যেটা হয় যে এই যে বিভিন্ন রকম ইন্টারেস্ট গ্রুপস কিংবা অ্যাডভোকেসি গ্রুপস যারা আছে তারা প্রত্যেকটা অনেক সময় খুবই স্পেশালাইজড এবং তারপরে তারা প্রত্যেকটা পলিসি উপরে তারা একটা ডিটেল কাজ করে দে তারপরে তারা পার্টিগুলাকে খুব ক্যাম্পেইন করে এবং ইলেকশনের আগে তারা পার্টির যে প্ল্যাটফর্ম যেটা সেটার মধ্যে ঢুকাবার খুব চেষ্টা করে তো অতএব প্রথম ইনফ্লুয়েন্স এবং তারপরে আমরা দেখি প্লাটি পার্টি যখন প্ল্যাটফর্ম হয় ওই পলিসি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে আলোচনা হয় তারপরে ডিটেল আলোচনা হয় কারণ প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট যে পলিসির মধ্যে আছে দ্যাট মেক্স এ বিগ ডিফারেন্স অতএব কে কোনটা নেবে সেটা নিয়ে আলোচনা হয় এবং তারপরে আমরা দেখি যে যখন ডিবেটস হয় ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে পাবলিকলি তখন প্রশ্ন করা হয় এই সমস্ত বিভিন্ন পলিসির আসপেক্ট নিয়ে যে এই এই ডু সাপোর্ট দিস পার্টিকুলার আসপেক্ট অর দ্যাট পার্টিকুলার আসপেক্ট আমাদের দেশের সঙ্গে এটার একটা বিরাট তফাতে যে আমাদের দেশে লোকজনের আসলে পলিসি এবং পলিসির মধ্যে যে ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্টস আছে এবং কোন ইনস্ট্রুমেন্টটার কি রকমের এফেক্ট হতে পারে কোন গ্রুপের উপরে হু উইল বি উইনার্স হু উড বি লুজার্স এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ওরকম অতটা ধারণাও নেই আলোচনাও নেই অতএব সেটা তো মানে আর পার্টির প্ল্যাটফর্মে আমি যদি একটা মানে আমরা আমি যখন রাজনৈতিক দল নিয়ে আমি কাজ করছিলাম বাংলাদেশে তখন আমি যেটা দেখলাম খুবই দুঃখের ব্যাপার যে পার্টির লোককে যখন আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তারা বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের ন্যাশনাল কাউন্সিল মিটিং এ অনেক আলোচনা হয় কিন্তু আমি তো যতটা দেখেছি যে এই ধরনের তারপরে যে কোনো পলিসি সম্বন্ধে ওই ধরনের ডিটেলস আলোচনা হয় না বেশিরভাগই আহ হয়তো বা একটা ছোট্ট গ্রুপ হয়তো বা লিখে দিচ্ছে এবং ওটা এন্ড্রোস্ট হয়ে যাচ্ছে আর গ্রাস রুটস লেভেলে নিচের দিকে যে সমস্ত আছে সেখানে তো কোনো পলিসি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই প্রায় তাদের নেই ইকোনমিক পলিসি সোশ্যাল পলিসি সেখানে পার্টির কাজই হচ্ছে তারা একমাত্র কাজ আমি দেখেছি যে তারা বিভিন্ন দিবস পালন করে যে এবং সেই উদযাপনটা কি করে হবে কোথায় মিটিং হবে এগুলা ছাড়া পলিসি ডিবেট যেগুলা আমরা হয়তো বা মানে ভাবা যায় যে পার্টির হচ্ছে বিভিন্ন পার্টির মধ্যে বিভিন্ন পলিসি ডিফারেন্সেস আছে এবং দে শুড নো যে কোনটা নিলে কি হতে পারে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি তো বলছি যে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আহ ওই রকম রিগোরাসলি মানে আমি পলিটিশিয়ানদের আমি তো দূরের কথা আমি বলবো যে আমাদের এখানে একাডেমিকরাও আসলে যে পলিসিস গুলাকে যে পলিসির যে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এবং সেগুলাকে যে আনপ্যাক করতে হবে ওই রকম ভাবে আসলে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোনো কাজ ওর আমি তো জানি না যে এটা এত সেন্সিটিভ কেন যেখানে হয়তো আমার টেবিলের উপরে হাত রাখলে হয়তো বা এটা ঘুরে যাচ্ছে আমি যে আমার মনে হয় লেটমি এটাকে একদম অন্যদিকে কার্সারটা সরিয়ে দিলে হয়তো বা হ্যাঁ আমার মনে হয় কার্সারটা খুব কাছে ছিল আচ্ছা এখন আমাকে তো খুব কুইকলি বলতে হবে আমি দু একটা খুব কুইক 
পয়েন্টস করব এগুলো আমার মনে হয় যারা এই লেকচার এর কোর্স এর সিরিজে ছিল তারা হয়তো এটা সম্বন্ধে জানে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের দেশে এছাড়াও আমরা যখন যদি কোন পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন যেমন পার্টি কিংবা স্টেট এগুলো নিয়ে যদি আমরা কোনো কিছু গবেষণা করতে চাই এবং তারপরে আমরা যেটা দেখি যে এগুলা অনেকগুলাই হয়তো বা মেথোডোলজি গুলা ওয়েস্টার্ন এক্সপিরিয়েন্সের উপর উপরে বেসড কেমন এবং সেখানে তো অবশ্যই সিস্টেমটা হচ্ছে অনেকটা রুল বেসড কি আবার মিউটেড হয়ে গেলাম না আই এম অলরাইট শোনা যাচ্ছে रूल्स बेस्ड कमर देशे जो इन्स्टिट्यूशन गुला पलिटिकल पार्टीटन তাহলে আমরা যেটা দেখি কিংবা স্টেট ফাংশন পলিসি মেকিং করতে হলে আমরা গভর্নমেন্টের ফাংশন স্টেটের ফাংশন দেখব ওয়ান অফ দ্য প্রবলেমস হচ্ছে যে একটা ফর্মাল স্ট্রাকচার্স রয়েছে ফর্মাল রুলস রয়েছে কিন্তু দ্যাটস নট হাউ দিস ইনস্টিটিউশন ফাংশন অতএব সেখানে যেটা নিয়ে আজকাল মির্জা হাসান কিংবা মুস্তাক খান তারা অনেক লেখালেখি করছে তারা বলছে যে অ্যাজ অপোজ টু রুল বেসড এগুলা হচ্ছে অ্যাক্সেস বেসড যেহেতু আমাদের দেশের সিস্টেম গুলা কোন রুল বেস নয় এখানে কোন ট্রান্সপারেন্সি নেই এবং কোন মনিটরিং ও সেরকম হচ্ছে না অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই অতএব সেইগুলার জন্য যেহেতু বিশেষ করে ট্রান্সপারেন্সি নেই সেই জন্য আমি বলবো যে আসলে একটা স্ট্রং কনক্লুশন করা এবং মানে প্রসেসটাকে দেখা যেমন পলিসি যেমন ভাবেই হোক হচ্ছে আমাদের দেশে হচ্ছে না তা নয় বিভিন্ন পলিসিস হচ্ছে কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কে এই ডিসিশনটা কিভাবে হলো কে নিল তখন সেটা তখন হু আর দ্য অ্যাক্টার্স সেটা সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানা যাচ্ছে না তো সেখানে আমি বলছি যে যদি একটা ট্রান্সপারেন্ট প্রসেস হতো তাহলে হয়তো প্রত্যেকটা পলিসিতে কি কি গ্রুপ ইন্ট প্রেশার দিয়েছে এবং ফাইনালি পলিসি আউটকামটা কেন হলো ওরকম সেটা জানা যেত কিন্তু মানে হয়তো অনেকে প্রেশার দেয় কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের দেশে যেটা শোনা যায় যে না না আমরা তো কেউ জানি না আমরা তো খুব পাওয়ারলেস একজনই সব করে ফেলছেন কিন্তু আমি বলছি যে কিন্তু দ্য মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের এখানে ডেটা খুবই অভাব আচ্ছা এখন আমি যদি বাংলাদেশের পার্টি নিয়ে একটুখানি আমি কথা বলি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যখন আরম্ভ হয় তখন তো অবশ্যই বাংলাদেশের যেটা ছিল মেইন মেজর পার্টি সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ যেটা হচ্ছে ন্যাশনালিস্ট পার্টি এবং আওয়ামী লীগের ওরিজিন আমরা জানি যে নাইনটিন ফর্টি নাইনে আওয়ামী লীগের আরম্ভ এবং আওয়ামী লীগ স্টার্টেড উইথ এ ভেরি স্ট্রং বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম সেই ইডিওলজি থেকে তারা করেছিল এবং যদিও প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ এটার নাম দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এটার একটা একটা স্ট্রং সেকুলার একটা ইডিওলজি ছিল এবং পরে আওয়ামী লীগ তো মুসলিম ওটা বের নামটা ছেড়ে দিল এবং নাইনটিন সেভেন্টির ইলেকশনে আওয়ামী লীগ সোশ্যালিজমকেও তাদের একটা ইডিওলজিক্যাল একটা গোল হিসাবে নিল অতএব আওয়ামী লীগ এবং কিন্তু সোশ্যালিজমের গোল কিন্তু পার্টস অফ সোশ্যালিজম যেমন ন্যাশনালাইজেশন এই সমস্ত পলিসি নাইনটিন ফিফটি ফোর এর আওয়ামী যুক্তফ্রন্টের ইলেকশন ম্যানিফেস্টে তো ছিল 
এছাড়াও আওয়ামী লীগের যখন নাইনটিন ফিফটিতে একটা গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন করা হয়েছিল তখনকার পাকিস্তানে যে কনস্টিটিউশন হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে আরেকটা প্রপোজাল তখনকার ইস্ট পাকিস্তান দিচ্ছিল সেখানেও কিন্তু বলা হচ্ছিল মাত্র যে দেশটা হবে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ওটা আমি বলবো যে সোশ্যালিজমের ধারণাটা খুব যে একদম শেষে তা নয় প্রথম থেকেই এটা আমাদের দেশের প্রোগ্রেসিভদের মাথায় ছিল অর্থাৎ ইডিওলজিক্যাল যে মেইন গোল গুলা ছিল সেটা হচ্ছে ন্যাশনালিজম ডেমোক্রেসি তো অবশ্যই সেকুলারিজম এবং সোশ্যালিজম আর যে পাওয়ার গ্রুপ গুলো আওয়ামী লীগকে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেটা আওয়ামী লীগের বৈশিষ্ট্য যেটা আওয়ামী লীগ বহু বছর ফর্টি নাইন থেকে আরম্ভ করে তারা কিন্তু ক্ষমতায় থেকে এই পার্টির জন্ম হয়নি এই পার্টির জন্ম হয়েছে ক্ষমতার বাইরে থেকে এরা দে স্টার্টেড অ্যাজ এ পার্টি ইন অপোজিশন এবং উইথ মেক্স ইট ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম মেনি অফ দ্য পার্টিস যারা স্টেট স্টেটে থেকে সেই পার্টির ফরমেশন হয়েছে অ্যাজ কিংস পার্টি বাট আওয়ামী লীগ ওরিজিন এবং তারপরে বহু বছর ইট ওয়াজ নেভারে কিংস পার্টি আর যেই গ্রুপগুলো আওয়ামী লীগকে প্রথম থেকে সাপোর্ট তখন করছিল আওয়ামী লীগের সাপোর্টার আমরা দেখি যে রুরাল সারপ্রাস ফার্মার যারা তারা আওয়ামী লীগের একটা বড় সাপোর্ট গ্রুপ ছিল প্রফেশনালস এর মধ্যে লয়ার্স তারা একটা সাপোর্ট গ্রুপ ছিল অবশ্যই স্টুডেন্ট তারা ছিল তাদের সাপোর্ট গ্রুপ এবং আমরা যদি না উনিশশো সত্তর এবং তিয়াত্তরের মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট যেখানে আওয়ামী লীগের মেম্বার বেশি ছিল আমরা যদি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি তাহলে আমি আমরা দেখব যে লয়ারদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল তখন সে সময় বিজনেস যেমন ওয়ান কোয়ার্টার মাত্র রিপ্রেজেন্টেশন ছিল এবং যারা ব্যুরোক্র্যাট তারা মাত্র থ্রি পার্সেন্ট এরকম ছিল কনভার ব্যুরোক্র্যাটস অর্থাৎ ক্লাস কম্পোজিশন অব দা আওয়ামী লীগ সাপোর্ট এবং এবং হুইচ ওয়াজ রিফ্লেক্টেড ইন মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট ওটা অন্যরকম তখন ছিল তারপরে আমাদের দেশের পলিটিক্সে আমরা যেটা দেখলাম পঁচাত্তর সালের পরে বঙ্গবন্ধুকে অ্যাসোসিনেশনের পরে এবং তারপরে যখন মিলিটারি ক্ষমতা নিয়ে নিল তারপর থেকে আমরা দেখলাম পরপর দুই জেনারেলের দুটো স্টেট স্পন্সার্ড পার্টি তারা ফ্লোট করলেন এবং কিংস পার্টি জিয়াউর রহমান বিএনপি আরম্ভ করলেন এবং পরে এরশাদ এসে জাতীয় পার্টি আরম্ভ করলেন এবং এই পার্টিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা ক্ষমতায় থেকে অফিসিয়াল প্যাটার্নেজ দিয়ে তারপরে বিভিন্ন দল থেকে বিভিন্ন ফ্যাকশনস নিয়ে বোথ লেফট থেকেও নিয়ে আনা হলো রাইট থেকে না হলো তাদের একটা কমন বন হচ্ছে তারা হচ্ছে অ্যান্টি আওয়ামী লীগ অতএব এইভাবে করে এবং তারা যারা রেশিম আছে তাদের সাপোর্ট দেবে অতএব এই এবং তাদের ইডিওলজিক্যাল যেটা একটা যেটা তফাৎ মানে করা হলো এবং সেটা পার্টির আই উনসে যেটা ঠিক পার্টির ইডিওলজি কারণ বিএনপি ফর্ম করবার আগেই জেনারেল জিয়া জিয়া তখন কিন্তু কনস্টিটিউশন পাল্টে দিয়েছিলেন সেকুলারিজম মার্শাল ল ডিগ্রি দিয়ে সেকুলারিজম বাদ দিয়ে দেওয়া হলো সোশ্যালিজমকে রিডিফাইন করা হলো রিলিজিয়ান বেসড পলিটিক্স করা করতে করা যাবে এগুলা করা হলো যেগুলো পরে বিএনপির প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেল কিন্তু এখানে যে বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এটা স্টেট যেহেতু প্যাটার্নে হয়েছে এগুলাকে হচ্ছে প্যাটার্নেজ বেসড পার্টি পার্টিকে প্যাটার্নেজ বেসড হলো এবং তারপরে আমরা মিলিটারি আমলে যেটা দেখলাম যে থ্রু ভেরিয়াস স্টেট পলিসিস যে এবং প্রাইভেট সেক্টর এবং মার্কেটকে যখন প্যাটার্নাইজ করা হলো যে একটা নিউ বিজনেস ক্লাস আসলো এবং ফরমার ব্যুরোক্র্যাটস এবং সিভিল এবং মিলিটারি ব্যুরোক্র্যাটস তারা আফটার রিটায়ারমেন্ট তারা পার্টিতে ঢুকে এবং এই এই যে যে বাংলাদেশে 
রিফ্লেকশন আমরা যদি দেখি মেম্বার্স অফ পার্লামেন্টের মধ্যে আমরা দেখি যে যেখানে আগে টোয়েন্টি ছিল হয়তো বা বিজনেসম্যান এখন প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট বিজনেসম্যান আর মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট যেখানে থ্রি পার্সেন্ট ছিল ফরমার ফরমার ব্যুরোক্র্যাট সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি এখন টেন পার্সেন্ট এবং বিজনেস লয়ার্স যারা আগে বেশি ছিল তাদের যেহেতু অনেকটা সময় গেছে আমি এখন খুব তাড়াতাড়ি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক উনিশশো নব্বই এর পর থেকে আমরা বলবো যে আমরা সাম কাইন্ড অফ এ ইলেকট্রোরাল ডেমোক্রেসি কিছু ইলেকশন ঠিক হচ্ছে কিছু হচ্ছে না ঠিক মতন একটা স্মল ইন্টারনাল গাম গেছে কিন্তু mainly it is uh, political uh, leaders who are running the uh, country um ekhane ami jodi boli je duto dole boro doler moddhe prothome je boro diye awami league ebong bnp tader ke jodi main electoral party boli tale je main difference oder moddhe hocche social cultural policy mane secularism er issue প্লেস অফ রিলিজিয়ন সেটা হচ্ছে প্রথম থেকে একটা বিরাট তফাত আওয়ামী লীগে প্রথমে হয়তো বা আরো বেশি ক্রমশ টু গেইন ভোটস যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে টুয়ার্ডস দেয়ার রোল অ্যাটিউড টুয়ার্ডস মার্কেট এবং বিজনেস কমিউনিটি সেই ডিফারেন্সটা এখন ওভার দা ইয়ার্স অনেকটা এখন কমে গেছে এবং ইকোনমিক পলিসির যে ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মানে তফাত যেগুলা সেগুলা আগে যেমন খুব মানে মনে হতো মনে করা হতো আর্লি সেভেন্টিস এ আওয়ামী লীগ ন্যাশনালিজমের পক্ষে আওয়ামী লীগ খুবই সোশ্যালিস্ট এখন আসলে আওয়ামী লীগ হয়তো বিভিন্ন জায়গায় হয়তো সাবসিডিস যেখানে মনে করে দেওয়া দরকার কিন্তু আমি বলবো যে যে আওয়ামী লীগ হ্যাজ আহ তাদের প্রথমকার যে সমস্ত ইকোনমিক পলিসিস সেখান থেকে অনেকটা তারা ছড়ে এসছে এবং এখন ইকোনমিক পলিসিস এ আসলে আমি বলবো যে মেইন স্ট্রিম পার্টি গুলার মধ্যে যে খুব একটা তফাত আছে তেমন নয় কিন্তু আমাদের যে মেইন ডিভাইড পার্টি গুলার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে অন দিস হোল ইস্যু অব সেকুলারিজম প্লেস অব রিলিজিয়ন ইন পলিটিক্স এবং এছাড়াও তো অবশ্যই কিছু হিস্ট্রি নিয়ে যে বিভেদ আছে কিন্তু যেটা অন্যান্য দেশে হয়তো বা ইকোনমিক পলিসিস নিয়ে হয়তো বা একটা বড় ডিভাইড থাকে সেটা এখন অনেকটা কমে গেছে এখন আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বাংলাদেশের সেটা যাতে নাকি সবাই বুঝতে পারে যে আসলে চেষ্টা করে এবং তারপরে ফাইনালি হু উইনস হু লুজেস আচ্ছা এখানে আমি বলবো যে আমরা কিন্তু এটা আমি বলছি এটার কোন সিস্টেমেটিক স্টাডি নেই কিন্তু দিজ আর থিংস দ্যাট উই নিড টু স্টাডি যেমন আমরা সবাই জানি যে অনেকদিন ধরে যে আর এমজি ওয়ার্কার্স গার্মেন্ট ওয়ার্কারদের ওয়েজ কেমন এটা তো একটা পলিসি আচ্ছা তো এখন সেখানে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন ওয়ার্কার্স কিংবা কিছু সিভিল সোসাইটি অ্যাডভোকেটস তারাও হয়তো তারা ওয়ার্কারদের পক্ষে তারা ওয়ার্কারদের এক রকমের বেতন চায় তারা একটা প্রেশার তখন তারা দিচ্ছে আবার অন্যদিকে বিজিএমইও আছে যারা বেতন ওরকম দিতে চাচ্ছে না অনেকগুলা মিটিং হচ্ছে তারপরে 
অনেক নিটি গ্রিটিস আছে কিন্তু আমি বলছি অন্য কোন দেশে হলে হয়তো বা এগুলা নিয়ে আর একটুখানা ভালো কাজ হতো যেটা আমাদের নেই কিন্তু আমরা ফাইনালি যেটা এন্ড রেজাল্ট দেখি যে যেই ওয়েজটাই হলো শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেটা অতটা ওয়ার্কারদের পক্ষে যতটা বলা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ওর ওর অতটা গেল না অত ফাইনালি এইখানে যেখানে বেরিয়াস পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট প্রেশার দিচ্ছে পলিসিতে সেখানে আমরা দেখছি যে এখানে তারপরে রিসেন্টলি আমরা দেখেছি যে টি গার্ডেন ওয়ার্কার্স নিয়েও একটা তারা আন্দোলন করছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওটাও সেটেলড হলো কিন্তু সেখানেও আমরা যেটা দেখলাম যে ওনার্সরা যেরকম চাচ্ছিল এবং তারপরে ওয়ার্কাররা যা চাচ্ছে সেটার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কিছু অন্যান্য ছোটখাটো পার্টিরাও ওটার মধ্যে ইনভলভ ছিল পলিটিক্যাল পার্টিসরা লেফট কিন্তু তারপরে সেখানেও কিন্তু বাংলাদেশে আবার আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় একটা কেস খুব ভালো এবং ইন্টারেস্টিং যেটা একটু ভালো করে স্টাডি করা দরকার যে ওয়ান ইউনিক এক্সাম্পল যেখানে ওনার্স আর ওয়ার্কার্সরা একই আমার মধ্যে আছে এবং এখানে আমি ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের কথা বলছি যে যে রোড সেফটি নিয়ে অনেক আন্দোলন এগুলা হয়েছে সাধারণত আপাত দৃষ্টিতে মানুষ ভাবতে পারে যে ট্রান্সপোর্ট ওনাররা একটা দিকে থাকবে ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাররা আরেকটা দিকে থাকবে কিন্তু ওই রোড সেফটির যে পলিসিস সেখানে বোথ ওনার্স আর ওয়ার্কার্স আর রোয়িং অন দা সেম সাইড এবং তারা অনেকগুলা যে ভেরিয়াস পলিসিস এবং রেগুলেশন যেগুলা করা হচ্ছিল সেগুলাকে তখন অনেক ডাইলিউট করেছে ইমপ্লিমেন্ট করতে দিচ্ছে না কিন্তু এটাও আমি বলছি এটা নিয়ে যে অনেক আন্দোলন হলো শেষ পর্যন্ত কোনটা টিকে থাকলো কোনটা টিকলো না অফ এন এসে সফট অপশন গুলা থাকে ইমপ্লিমেন্টেশন তারপরে অনেকগুলো আবার অ্যাকসেপ্ট করা হয় ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয় না তা এই যে পুরো ম্যাপিং অন্যান্য দেশে হলে না এই এই পুরো কেস গুলা খুব ভালো করে একটা স্টাডি হতো কিন্তু আমাদের দেশে আমরা জানি খবর কেউ যে পড়েছি আমরা মুখে মুখে বলছি কিন্তু যদি ছাত্রদেরকে পড়াতে হয় কোন কোর্সে এরকম পলিটিক্স পলিসি মেকিং বলে তারপরে যদি বলে যে এই কেসটা পড়ো কিন্তু সে তো এরকম একটা পাঁচ পেজের কোন লেখা কিছু পাবে না তাকে আবার কোথায় খবর কাগজ কাটতে হবে কিন্তু ওগুলা মানে ওইভাবে রয়ে গেছে তারপরে আমরা জানি যেমন আমাদের দেশে এনভারনমেন্টালিস্ট লবি আছে এবং তাদের সঙ্গে বিজনেস যে ইন্টারেস্ট রামপাল ইস এ কেস ইন পয়েন্ট যে অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে একটা পলিসি ডিবেট চলছে যে এনভারনমেন্টালিস্টরা বলছে যে না ওখানে কোল করা যাবে না কিংবা তার আগে কোল মাইনিং নিয়েও কথা হয়েছে যে ওপেন পিট করা যাবে কিছু করা যাবে না ওখানে আবার বিজনেস ইন্টারেস্ট আছে অতএব শেষ পর্যন্ত এই যে প্রত্যেকটা কেসে যে শেষ পর্যন্ত পলিসিটা কোন দিকে গেল এবং তার আগে কি ধরনের লবিং হয়েছে এবং এটা এবং যেটা অন্যান্য দেশে পরে দেখে যে লবিস্টরা কোনো ইনসাইড কোনো রুট পায় কিনা পলিটিক্যাল রুট পায় কিনা কিন্তু আমাদের দেশে আমি তো বলছি এই যে অনেকগুলা যে লবি মানে হচ্ছে কিন্তু প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের দেশে পার্টির পলিসির মধ্যে কাজ করার অতটা ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট গ্রুপ নেই তারা হচ্ছে সরাসরি হয়তো অ্যাক্সেস আছে কোনো লিডারের কিংবা সরকারের মধ্যে তারা কিন্তু পার্টির ভিতর দিয়ে না গিয়ে সরাসরি তারা অ্যাক্সেস ব্যবহার করে পলিসিতে ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলছে তাহলে এখানে যেটা মানে যে প্রশ্নটা আসবে তাহলে পার্টিগুলার মানে রোলটা কি এখানে আজকের আমাদের প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে পলিসি মেকিং ভায়া ট্রান্সমিশন রুটটা হচ্ছে ভায়া পার্টিস কেমন কিন্তু 
ইকোনমিক পলিসিতে যদি পার্টিগুলা কোন পার্টিরা কোন রোলই নাই প্রায় কোন পলিসি ইকোনমিক পলিসি ডিবেট তারা করছে না কিংবা তারা পজিশন নিচ্ছে না দ্যাট ইজ রিয়েলি এ উইকনেস অফ পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যাস এন ইনস্টিটিউশন এবং আমি আগে যা বলেছি যে আমি প্রায় দেখি যে তারা খুবই ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন দিবস পালন করার জন্য কিন্তু তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন বেসিসে গ্যাসের কি পলিসি হওয়া দরকার কিংবা বিদ্যুতের তারা কতজন এই সমস্ত ব্যাপারে ওয়েল ইনফর্ম সেটা আমি জানব না এছাড়াও আমি বলবো যে আরো কয়েকটা এখানে প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে ইভেন পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট অ্যাজ গ্রুপস সাপোজ ইভেন দ্য বিজনেস কমিউনিটি যে আমরা ভাবি যে এরা এখন খুবই পাওয়ারফুল এটা নিয়ে প্রায় পঁচিশ বছর আগে স্ট্যান্ডলি কোচানাকের একটা কাজ আছে সেখানে সে দেখিয়েছে যে এই যে বিভিন্ন চেম্বার্স আছে কিংবা কিছু তারাও যে অনেক সময় যে বিজনেস অ্যাজ এ গ্রুপ একটা তাদের কর্পোরেট ইন্টারেস্টটা যতটা না তারা অ্যাডভোকেট করে অনেক সময় এমনকি ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলা চায় যে আমার নিজের হাউস কিংবা আমার নিজের একটা আমি সুবিধা আমার পার্সোনাল অ্যাক্সেস দিয়ে আমি বের করে নিলাম কিন্তু যখন আমরা পাওয়ার ইন্টারেস্ট ভাবি তখন আমরা ভাবি যে একটা পার্টিকুলার গ্রুপের ইন্টারেস্টটা একটা ফর্মাল ইনস্টিটিউশন সেটা চেম্বার অফ কমার্সই হোক কিংবা কিছু তার মারফত বায়া পার্টি ফর্মাল রুটে যাচ্ছে কিন্তু এটা যেটা আগে বললাম এবং আগে ক্লাসে এগুলো নিয়ে কথা হয়েছে যে আমাদের দেশে যে ফর্মালাইজ রুল বেসড জিনিস নয় বলে বায়া অ্যাক্সেস হয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রসেসগুলা ট্রান্সপারেন্সির অভাবে খুব ওপেক হয়ে আছে যে জন্য আসলে কি কি হচ্ছে সেটা সম্বন্ধে মানুষ জানে না এবং যখন জানে না তখন যেটা হয় নানান রকম তখন রিউমার মঙ্গারিং হতে থাকে সেটা হয় সত্যি হয়তো নাও সত্যি হতে পারে অতএব আমি যেটা বলে আমি শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি আজকে অনেকগুলা প্রশ্ন তুললাম এবং আমার মনে হয় যে অনেকগুলা কেস আমি বললাম যে যেগুলা দরকার আছে সেটা হচ্ছে যারা আসলে গবেষণা করবে কিংবা যারা এটা নিয়ে আরো বেশি একটু চিন্তা ভাবনা করতে চায় দেন ওয়াট দে শুড ডু যে এখানে যে এটাকে আরো ভালো করে মানে ডেটা গ্যাদার করা এবং যেটার জন্য আমি বলবো যে ট্রান্সপারেন্সি ডিসকাশন ডিবেট এবং সিস্টেমেটাইজিং নলেজ কিছু মেথোডোলজি বের করা সেটার আসলে কোন দের ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ টু দিস এবং এগুলাকে অনেকগুলাকে যদি আমরা ক্লাসরুমের মধ্যে যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় যদি ক্লাসরুমের ভিতরে কিছু কেস দিয়ে ছাত্রদেরকে একটু পড়াতে বুঝাতে পারে ইন এ ভেরি নন জাজমেন্টাল অবজেক্টিভ ওয়ে আমাদের দেশে এখন যেমন হয়ে যাচ্ছে যে সব কিছুতে একটা ভীষণ একটা পার্টিজান ভাবে সব জিনিস দেখা হচ্ছে কিন্তু আমি তো বলছি যে দিস ইজ সেট অফ সব দেশেই হয় পার্টি পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট থাকে যারা পাওয়ারফুল তারা সব সময় চেষ্টা করে তাদের স্বার্থে সব জিনিস নিয়ে আসতে কিন্তু কিভাবে হচ্ছে এই প্রসেসটা যদি না মানুষ না জানে এবং এটাকে যদি আমরা বাধা দিতে চাই হাউ উই ক্যান ডু দ্যাট হু আর দ্য প্লেয়ার্স এবং হু কুড বি প্রসপেক্টিভ প্লেয়ার্স টু অপোজ দিস এই এইগুলো নিয়ে আমার মনে হয় যে আরো একটু ভালো জ্ঞান এবং গবেষণা এবং আলোচনার আরো অনেক দরকার আছে অনেক ধন্যবাদ আই এম সরি যে আমি বারে বারে মিউট হয়ে যাচ্ছিলাম শোজ মাই টেকনোলজিক্যাল ইগনোরেন্স আই এম নাও ওপেন টু কোয়েশ্চেন্স uh but uh, i think we have a very good discussion in terms of bangladesh political parties other ideological orientation je jagah ta similarity er kotha jeta esheche ebong difference er je jagah ta seta niyo kotha esheche ebong sobcheye guruttopurno je bapar ti madam raise korlen which is very important for all of us that like a systematic study er jonno methodological je issue gulo ba je problem gulo amra face korchi ebong unfortunately bhobishshote hoyto face korei jabo oi issue te so we also need to find out that it ke amra hocche ki kibhabe address korte pari case study gulo ke 
কোয়ান্টিটি বলতে হয়তো যাবে না কিন্তু কেস স্টাডি যদি বিল করতে হয় তার জন্য যে কোয়ালিটি এফোর্টটাও দিতে হবে সেটাও আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা নিয়েও হয়তো ডিটেলস ডিসকাশন হওয়া দরকার বাকিরা রেডি হতে থাকা অবস্থায় আমার আমি জাস্ট ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে নিচ্ছি তারপরে ইতিমধ্যে আমার আমি শিওর যে বাকিরা হচ্ছে কি রেডি হয়ে যাবেন একটা জিনিস যেটা যেটা আপনি বর্তমানে যে পলিটিক্যাল পার্টি গুলো আছে আমি যদি বড় পলিটিক্যাল পার্টি গুলো দেখি যে একটা সময় আমরা হয়তো একটা ইডিওলজিক্যাল পার্থক্য দেখতাম আমরা হয়তো কোনোটাকে একটু লিবারেল কোনোটাকে হয়তো একটু রাইট ঘেসা কতখানি ডিফারেন্স তৈরি করে যে আমরা কি দেখি যে আওয়ামী লীগ তার পলিসি গুলো যখন নেয় এডুকেশন পলিসি যখন নিচ্ছে সে একভাবে চিন্তা করছে বিএনপি যখন নিচ্ছে আরেক ভাবে চিন্তা করছে সেটা কিন্তু ইডিওলজিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের কারণে নাকি হচ্ছে যে তার যে ফরমেশন সে যে ক্যাচাল পার্টি হতে চাচ্ছে সেই ফরমেশনটা আসলে ডিটারমাইন করছে তার পলিসিটা কিরকম হবে না এখানে আমি বলবো যে দুটো ফ্যাক্টরি কাজ করে যেমন আওয়ামী লীগ তো ইট স্টার্টেড উইথ এ সার্টেন স্ট্রং ইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশন এবং যেহেতু সেকুলারিজম এবং ওদের একটা স্ট্রং একটা ফান্ডামেন্টাল একটা প্রিন্সিপাল এবং সেটা থেকে তারা সেই সেইটাকে এখনো তারা ধরে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু যখনই যে যে পার্টি যখন ইলেকশন করে আসবে তখন তারা তাদের সাপোর্ট তখন তারা দেখতে চায় এবং যখন যেহেতু সাপোর্ট বেস যদি দেখে যে না ভোটের মাঠে হয়তো বা এখন ইসলামিস্ট ভোট একটু বেড়ে যাচ্ছে তখন হয়তো বা প্রথম যে পুরাপুরি যে ছাড় দেবে তা তো নয় কিন্তু একটা দুটো জায়গায় হয়তো বা তখন তারা অ্যাকমোডেট করে যদি কিছু তারা নিতে পারে অত এটা মানে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যেটা আমরা এখন দেখতে পাই যে বোতন সেকুলারিজম এবং সোশ্যালিজম এর পক্ষে দুখানে তাদের প্রথমে যে ধরনের স্ট্যান্ড ছিল সেখান থেকে তারা কিছুটা সরে এসছে কিন্তু এখানে আমি বলছি যে আমি যদি আমেরিকার সঙ্গে একটা তফাত করি কেমন যে সেখানে যেমন এখন এখন দেখতে হবে যে মেজরিটি যদি হয় পপুলেশন হলেও তারা তখন একটা পার্টির উপরে কিংবা ভোটের উপরে ওরকম একটা ইনফ্লুয়েন্স মানে ভোট ফেলতে পারে না আমেরিকাতে যেটা এখন দেখা যাচ্ছে যে এখন পিপল অফ কালার এখন তারা ডাইভার্সিটি ইস্যুতে তারা মাচ মোর অর্গানাইজ আগে অতটা ছিল না এবং সেই জন্য এখন ওরা যতটা চেপে ধরতে পারছে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে কিন্তু এখন সেটা আমি বলছি ইট ওয়ার্কস বোথ ওয়েস যে মানে যদি মনে হয় এমন যে ইউ হ্যাভ এ লট অফ পিপল পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট বাট সামবডি হ্যাজ টু অর্গানাইজ দেম এবং অর্গানাইজ দেম অ্যাজ এ পলিটিক্যাল ফোর্স আওয়ামী লীগ যেটা পঁচিশ বছরে করতে পেরেছিল করে তারা দেশটাকে স্বাধীন করতে পেরেছিল সাধারণ মানুষকে অনেক অর্গানাইজ করতে পেরেছিল কিন্তু অত সেই জন্য আমি বলছি যে অনেক ডিসপোজেস গ্রুপ আছে কিন্তু তাদেরকে কেউ সেভাবে একটা পলিটিক্যাল ফোর্স হিসাবে অর্গানাইজ করে যদি নাকি যে কোনো মেন স্ট্রিম পার্টির উপরে যদি একটা প্রভাব ফেলতে পারে 
তখন পার্টিগুলা হয়তো ভাবে হ্যাঁ আমার ইলেকশনের জন্য আমাকে এই দিকে যেতে হবে কিন্তু যদি তারা ভাবে যে সাধারণ লোক কিংবা ওই রকম কোন ইন্টারমিডিয়েট কোন অর্গানাইজেশন নাই টাকা পয়সা দিয়ে লোকাল যারা আছে তার যাদের হাতে টাকা পয়সা আছে তারপরে মাস্তান আছে এভাবে আমরা ভোট দখল করে করে ফেলবো সেখানে তো আর দিস থিংস আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশন জন্য অনেক ধন্যবাদ আমার আমি যেহেতু বাইরে একটু আওয়াজ আসবে তো আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে মাস্টার্স করছি সাউথ এশিয়ার উপর তো আমার প্রশ্নটা হলো আপনি বলেছেন যে যে পার্টিগুলোতে যে বিজনেস ক্লাস্টার রেশিও হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট হয়েছে যেটা আগে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল এখন আমি বাংলাদেশের রিসেন্ট এনার্জি সিকিউরিটি পলিসি প্লাস হচ্ছে বাংলাদেশের ফুড সিকিউরিটি পলিসি পড়তে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে ক্ষমতাসীন দলের অধিকাংশ সদস্য যারা হচ্ছে ক্ষমতায় আছে একই সাথে পার্টি পাওয়ারে আছে এবং সেই কারণে তারা হচ্ছে সরাসরি তাদের কোম্পানি থেকে জিনিসগুলো বা নিজেদের বিজনেস ইন্টারেস্টের কারণে তারা হচ্ছে যে সেই জিনিসগুলো ডিল করে তো এখন আপনি যেটা বললেন যে হচ্ছে একই সাথে যারা মালিক এবং যারা হচ্ছে লেবার যেটা আছে শ্রমিক তারা একই সঙ্গে আছে রুট সেফটি অ্যাক্টের ক্ষেত্রে তো একইভাবে অন্য অন্য পলিসির ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে ডিরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করতেছে মানে আমার একটা কোম্পানি আছে যেই জায়গায় হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে চট্টগ্রামে ইস্টার্ন রিফাইনারি ক্ষেত্রে নতুন একটা রিফাইনারি বা ওইটা সক্ষমতা বানানোর জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু আহ ওইখানে বিজনেস লবির কারণে যেটা হচ্ছে নতুন এটা সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয় তো এই জিনিসটা আপনি কিভাবে দেখছেন যে বিজনেস ক্লাস সরাসরি স্টেট পলিটিক্স এ যেভাবে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করছে এটা এটা ধন্যবাদ আমার যে প্রশ্নটা ছিল এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমানে যারা অলরেডি এমপি হয়ে গিয়েছে মানে তারা তো অনেক একটা কঠিন দেখেছিলাম তো সেগুলো কি এখনো চলতেছেন নাকি আমি প্রশ্নটা শুনতে পাচ্ছি না কেন আমার প্রশ্নটা ছিল যে যারা মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট হয়ে আসেন ওনাদের কি পলিসি মেকিং এর জন্য আলাদা ভাবে শেখানো হয় না যে এইভাবে পলিসি মেকিং করতে পারে আর সেক্ষেত্রে যদি আমাদের যদি এমন কোন পলিসি আসে যেটা সবার জন্য আসলে ফ্লোর ক্রসিং এর যে ব্যাপারটা চলে আসে তখন এটাকে আসলে কিভাবে ট্যাকেল করা হয় যদি অন্য ম্যাডাম আমার যে কোয়ালিটা সেটা হচ্ছে যে আমরা ম্যাডাম লিটারেচার এক ধরনের কথা দেখি যে আসলে পলিটিক্যাল পার্টির একটা বড় রোল হচ্ছে গভর্নমেন্টের সাথে সাধারণ জনগণের একটা মানে ব্রিজিং করা অর্থাৎ মাঝখানে থেকে এক ধরনের নেগোসিয়েট করা কিংবা হচ্ছে মেসেজ গুলা কনভে করা বর্তমান সময় এখন এই যে পলিটিক্যাল পার্টির সাথে গভর্নমেন্ট বা এক্সিকিউটিভ তাদের যে একটা এক ধরনের ডিস্টিংশন ছিল এই সময় দাঁড়িয়ে অর্থাৎ দুই যখন দুই হাজার যখন আমরা দেখি যে আসলে মানে এক ধরনের ডেমোক্রেটিক রিসিশন হচ্ছে এই সময় এই 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 পার্থক্যটা অর্থাৎ পলিটিক্যাল পার্টির সাথে গভর্নমেন্টের যে পার্থক্যটা এইটা কি আসলে এখনো ওইভাবে দেখা যায় কি না বা এই পার্থক্যটা কি আসলেই মানে খুব ক্রেডিবল কোনো পার্থক্য কিনা 
पोलिटिकल रोल छोट ग्रुप साधारण ट्रेडिशन आरोक्रेसि तारण जाने किन्सालटेंट देशी विदेशी तसे एक पलिसी डकुमेंट तो लिखे दी ट्रेनिंग मान जिन मान राजनीति जरा कर एमपी जरा हो दृश्यमान कि तक रास्ता घाट बनाते सब हस्पिटल बना स्कूल बना पार्टी हलो तक प्रश्न करा बेसिस इन्सेंटिव नहीं मानुष प्राय रखे जीता हारा तो निर्भर करा कम से समस्त इन्सेंटिव नहीं क्षमतरोक्रेसि हाथ समस्त क्षमता तो ए कारण पलिटिकल सरकार दल आसि ग्रुप अब तेज़ 
একটা দলের মধ্যে অনেক লোককে তারা এভাবে ট্রেনিং দিতে চান যে তারা আসলে এই সমস্ত জিনিসে ইন্টারেস্ট নেবেন কিন্তু যদি পাত্র ইন্টারেস্ট থাকে যে আমরা ইলেকশন করে ইলেকশনে জিতেই আসব এবং আমরা এরকম এলাকার কি হচ্ছে না হচ্ছে একদিকে এলাকায় ডেভেলপমেন্ট দেখাবো আর একদিকে এলাকায় অনেক ফ্যাকশন থাকে একটা পার্টির মধ্যে হাজার গ্রুপ আছে কোন্দল আছে যে আছে এমপি তাকে সে তার এগুলাকে সে সামাল দিয়ে তাকে ধরে রাখতে হয় এখন এগুলাই তো তাদের প্রধান কাজ কেমন অতএব তারা পলিসি মেকিং এ যাওয়ার কিংবা এই যে পলিসি মেসেজ যে মানে যে প্রশ্নটা সবার শেষে করা হলো ব্রিজ বিটুইন দা গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দা লোকাল পিপল এখন অনেক সময় সরকার ভাবে যে এই এই ব্রিজটা মানে এই মেসেজটা ওয়ান ওয়ে ফ্লো হবে সরকার কি বলছে সরকার ভালো কাজ করছে সেগুলাই গিয়ে প্রচার করো কিন্তু মানে প্রত্যেক এলাকার যে অনেক যে সমস্যা কিংবা অন্য আছে কিংবা লোকে যে পার্টিসিপেট করতে চায় ভয়েস চায় এইসব কমপ্লিকেটেড জিনিস এই সমস্ত মেসেজ যদি মানে সোমবার ওরকম সময় না থাকে ইচ্ছা না থাকে তাহলে তো ওই ফাংশনটা করা যাচ্ছে না এবং আমার আমাদের সিস্টেমে এখন বোধ প্যাটার্নেজ মানি ভায়োলেন্স এগুলা এত বেশি মানে বেড়ে গেছে যে সেখানে আমি বলবো যে সেখানে মানে বইতে কি আছে পার্টি কি কাজ করবে টরবে সেটা সেটা হচ্ছে একটা নর্মেটিভ ব্যাপার কিন্তু সেখানে যে থেকে আমরা এখন অনেক দূরে রয়েছি আর প্রথম যে প্রশ্নটা আর এই যে এমপিদের যে ট্রেনিং এই যে আমাদের দেশে এই যে অনেক এই যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার পার্টনাররা এসে এই যে ট্রেনিং এ পয়সা দিচ্ছে তারপরে কি স্টাডি টুরে নিয়ে যাচ্ছে দু সপ্তাহের জন্য এগুলাতে আমি একেবারে বিশ্বাস করি না একটা সিস্টেমের মধ্যে যদি ইনসেন্টিভ থাকে কি ডিসইনসেন্টিভ থাকে তাহলে কাজ করে এখন একজন গিয়ে আমেরিকায় গিয়ে দু সপ্তাহ দেখে আসলো তাতে কি হলো তারা এসে দেখলো যে আসলে তো দেশের ভিতরে এটার কোনো রিওয়ার্ড আর পানিশমেন্ট নাই এবং রিওয়ার্ড এবং পানিশমেন্ট না থাকলে তাহলে তারা কেন সেগুলা করবে তবে এই শুধু একটা মানুষ সেটার বেসিস এ কাজ করে এবং সেখানে আমি বলবো পানিশমেন্ট এর থেকে রিওয়ার্ড টা অনেক বেশি ভালো কাজ করে আর প্রথম যে প্রশ্নটা এসছিল তারা ইনফ্লুয়েন্সড ওং এর সে প্রশ্নটা আমি আসলে ভালো করে শুনতে পাইনি ওতে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে হোয়াট ওয়াজ দ্যাট পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন ওতে সে প্রশ্নটা আরেকবার রিপিট করলে হয়তো আমি উত্তর দিতে পারবো রাহেন রাহেন বোধে প্রশ্নটা করেছেন আপনি আছেন জি আমি কি রিপিট করব আপনি যেহেতু বললেন যে বাংলাদেশের বিজনেস ক্লাসটা হচ্ছে সরাসরি নির্বাচিত হচ্ছে পার্লামেন্টে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা পলিসি মেকিং এ তাদের নিজস্ব ওপিনিয়নটা আমরা যে বলছি যে ইন্টারেস্ট গ্রুপ গুলোর লবি করতে হয় বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গিভেন যে কথাটা আপনিও আপনার লেকচারে বলেছেন যে গিভেন দে হ্যাভ বিকাম পার্ট অফ দ্য সিস্টেম তাদের এখন আর লবি করতে হচ্ছে না দেমসেলফ তাদের ইন্টারেস্ট যেটা সে অনুযায়ী পলিসি তৈরি করছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আসলে এটা ওভারঅল পলিসি মেকিং এ এটা কতখানি এখন তারা একটু পলিসি মেকারও হয়ে গেছে কেমন তারা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তারা মিনিস্টারও বটে 
অতএব যে যে আমাদের বিভিন্ন মিনিস্টার আছেন যারা সরাসরি বিজনেসম্যান কেমন অতএব তারা তো ডাইরেক্টলি লেজিসলেচারেও বসে আছেন এক্সিকিউটিভে বসে আছেন অতএব তাদের তো আর এখন আর ওরকম বায়া লবি করতে হচ্ছে না আর দ্বিতীয়ত তো আমি বলেইছি যে বাংলাদেশে আসলে ওই পার্টির উপরে পলিসি লবি ওরকম মানে করতে হচ্ছে না বাংলাদেশে পলিসি খুব ডিটেলস তারা ওরকম যাচ্ছে না তারা পার্টিকে হয়তো টাকা দিচ্ছে এবং কিংবা ক্যান্ডিডেটদের টাকা দিচ্ছে এবং তারপরে যখন যা মনে হচ্ছে একটা লং টার্ম ভাবে যে পলিসি নিয়ে কাজ করছে বিজনেসম্যানরা তাও না হঠাৎ হঠাৎ তাদের যখন যা যেটা দরকার হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে আচ্ছা আচ্ছা এটা করে দাও এরকম অন্যান্য দেশে যে একটা লং টার্ম ভাবে একটা পলিসি নিয়ে কাজ করে মানুষ কিংবা কিছু সেগুলাও আমি একটা কোনো প্রসেস কোনো প্রসেস নাই এখানে আর এখন যেটা হচ্ছে যে এখন তো দে আর বোথ ইন দা পার্লামেন্ট ল মেকার্স এবং তারা বোথ ইন দা এক্সিকিউটিভ বেশিরভাগই মিনি অনেক মিনিস্ট্রি তারা হচ্ছে তারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন কেমন এবং তারা মানে কি তারা তো তাদের জগৎটাই কে চিনেন কেমন আপনার কাছে কোন কোন পয়েন্ট গুলোতে মনে হয় যে পয়েন্ট গুলোর কারণে আমাদের মতো ইয়ং বা বর্তমান বাংলাদেশে তারা মোটিভেটেড হয় থাকার জন্য অথবা ডিমোটিভেটেড হয় বিদেশ চলে আপনার কাছে কোন কোন পয়েন্ট গুলো মনে করছেন হচ্ছে গিয়ে প্রধান ফ্যাক্টর বা প্রধান ইস্যু হিসেবে কাজ করছে এটাই কি আপনি জানতে চাচ্ছেন যে কোন কোন ফ্যাক্টরের কারণে বাংলাদেশের কারণে মনে হয় যে যে পয়েন্ট গুলো আসলে আমাদের মতো ইয়োদ্ধারকে দেশে থাকার জন্য মোটিভেট করে অথবা বিদেশে চলে যাওয়ার জন্য বা দেশের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য মোটিভেট করে কোন কোন পয়েন্ট গুলো এটা আচ্ছা এখানে আমি প্রথম আমি যেটা বলবো যে ইউথ বলে যেটা কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে একটা বড় ক্যাটেগরি কেমন অনেক যে সমস্ত ইউথ ভাবছে যে এই দেশে তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা আছে অনেক টাকা পয়সা করবার সুযোগ সুবিধা আছে তারা তো নিশ্চয়ই দেশেই থেকে যেতে চাচ্ছে আর এবং এ দেশের যে পলিটিক্যাল কালচারই হোক যেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস করে আইন অত না মেনেও চলা যায় তারা নানান ভাবে তারা টাকা পয়সা বানিয়ে ফেলছে তো তাহলে তারা থেকে যাচ্ছে এখন অনেকে যারা বাইরে চলে যেতে চাচ্ছে তারা ভাবছে যে এইখানে বর্তমান যে সিস্টেমটা এখন চালু সেখানে বসে তারা তাদের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না কেমন এবং তারাই তখন বাইরে চলে যাচ্ছে তা এখন মানে মেনলি যেটা হচ্ছে যে আমরা যেভাবে মানে একটু ফলো দা রুল বুক তাহলে যে রুল বুক ফলো করলে যে যা মানে বলা হচ্ছে সেরকম করে অনেক সময় দেখছে যে এইভাবে করে তারা কোনো তাদের কোনো মানে উন্নতি দেখতে পাচ্ছে না যেটা আগর আলী খান ফেমাসলি লিখেছিলেন যে গ্রেশাম স্লোতে লোকজন এরকম পুস্ট আউট হয়ে যাচ্ছে তো কিন্তু এখন এখন কি মোটিভেশন মানে 
আনতে পারে এখন হচ্ছে কি যে এই এটা যদি এই ইউথেরই যদি এই যখন কেউ বাইরে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সলিউশন করে করে চলে যাচ্ছে এখন যদি কখনো কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে আবার পঞ্চাশের দশকে কেউ আগে কিরকম অবস্থা ছিল কিংবা ভবিষ্যতেও যদি অন্য যদি আহ অল্প তরুণরা ভাবে যে না এটা আমাদেরই দেশ এবং এটাকে অন্যরকম করতে হলে আমাদেরকে করতে হবে এবং আমরাই তখন অন্যরকম সিস্টেমে এখানে স্ট্রাগল করে যে এই সমস্ত ব্যাড মানি যেটা গুড মানি কে বাইর করে দিচ্ছে সেটা না করে উইল ফাইট দা গুড ফাইট তাহলে এটা তখন তাদেরকে আসলে একটা পাবলিক মানে একটা কস এবং বাকি একটা গ্রুপ এইগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি তো একটা একটা মানে কমিউনিটির সমস্যা জাতির সমস্যা সেটা একা একা তো একজন কেউ সমাধান করতে পারবে না হয়তো অ্যাজ এ অ্যাজ এ গ্রুপ কালেকটিভ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে চিন্তা করে তারপরে হয়তো বা তারপরে একদিনের স্ট্রাগলেও সমস্যা সমাধান হয় না এবং আমি তো বলছি যে এটা যে আমাদের দেশের সমস্যা তা তো না এখন সারা পৃথিবীতে এবং যারা যাদের হাতে ক্ষমতা আছে পাওয়ার আছে তারা কেন তারা তো আর সহজে তাদের সুযোগ সুবিধা তো ছেড়ে দেবে না কেমন আহ অতএব সেখানে এটা সারা পৃথিবীতেই স্ট্রাগল ইস গোয়িং অন আমাদের দেশে যে হচ্ছে তা তো না সারা পৃথিবীতে এই এই স্ট্রাগলটা হচ্ছে কিন্তু যদি মানে সবাই ভাবে যে ঠিক আছে আমি আমি চলে গেলাম তাহলে সেটা দ্যাট ইস এন ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিট কেমন কিন্তু দ্যাট ইস নট এটা তো সবাই আবার এটা করতে পারছে না এই এইটা কেমন আহ এই অপশনটা তো ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিট তো অনেকে নিতে পারছে না কেমন ওতে আমাদের তো নিজেদেরকে সবার কথাই ভাবতে হবে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনি বলেছিলেন যে বাইরের দেশে বিভিন্ন পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ গুলো তারা পলিটিক্যাল পার্টিকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চেষ্টা করে কিন্তু বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে সরাসরি তারা একটা অ্যাকশন নিতে চাইছে সেটা করতে পারছে অ্যাক্সেস তাদের আছে এই যে অ্যাক্সেসটা সরকারের পক্ষ থেকে বা পলিটিক্যাল পার্টির পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া হচ্ছে এটার কারণ হিসেবে কি শুধুমাত্রই ওই ইন্টারেস্ট গ্রুপ গুলোর সাপোর্ট সরকার বা একটা পার্টির লাগবে ক্ষমতায় থাকার জন্য এটাই কি একমাত্র কারণ নাকি এখানে অন্যান্য আরো কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে ওকে থাকার কথা সেটাও তারা অনেক সময় নিয়ে নেয় কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আসলে এই যে অবস্থা যে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইনস্টিটিউশনটাও থাকছে না এই ক্ষেত্রে হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স আমরা পুরো জানিস জিনিসটা আসলে ব্যালেন্স করব কিভাবে যে আমরা যদি ইনস্টিটিউশন ইন্ডিপেন্ডেন্স না থাকে তাহলে হচ্ছে ইনস্টিটিউশনগুলো এফেক্টিভ হবে না আবার पॉलिटिकल পার্টি হচ্ছে ছাড়ও দিবে না সো এই জায়গাতে আমরা ব্যালেন্স কিভাবে করতে পারি ওকে আমি দুটো প্রশ্নে কি তুমি আমাকে একটুখানা তারা সরাসরি পার্টির মাধ্যমে কাজ করছে বা পার্টির কন্ট্রোল নিয়ে পলিসিটা তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে এখানে প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে কি এটার পেছনে কি পার্টিগুলো তাদের উপর নির্ভরশীল বা ইন্টারেস্ট গ্রুপ উপর নির্ভরশীল 
এটাই কি একমাত্র ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে না এখানে অন্য আরো কোনো কারণ আছে যেটার কারণে পার্টিকুলার সরি সরি যেটার কারণে হচ্ছে কি পার্টিকুলার কন্ট্রোল এভাবে নিয়ে নিতে পারছি ইন্টারেস্ট গ্রুপ গুলো দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে ইনস্টিটিউশন গুলো নিয়ে যে বাংলাদেশের এই যে পলিটিক্যাল পার্টি গুলো ইনস্টিটিউশন গুলোকে যেভাবে কন্ট্রোল করছে ইনস্টিটিউশন গুলো তাদের ব্যালেন্সিং যে রোল সেটা পালন করতে পারছে না এই অবস্থা থেকে আসলে মুক্তির কোন উপায় আছে কিনা যেটা পলিসি মেকিং কে আরো বেশি ট্রান্সপারেন্ট করতে পারে रूल बेस्ड करते चाहिए सबकटा इन्स्टिट्यूशन ही निजस्व रूल्स लागे निजस्व अटोनोमी लागे সে তার নিজস্ব রুলের মারফতে চলবে এবং বাইরের কেউ সেটার মধ্যে তখন করবে না ওই মানে উইদিন রুলস এর মধ্যে তাকে ফাংশন করতে হবে এটা হচ্ছে চোরি এবং তাতে করে ইনস্টিটিউশন গুলা গ্রো করে ইনস্টিটিউশন হলে ইনস্টিটিউশনের রুল ফলো করতে হবে কিন্তু এখন আমাদের দেশে যেটা দেখা যাচ্ছে যেহেতু খুব পার্টিজান ভাবে যখন যারাই পাওয়ারে আসছে তারা তখন চাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন গুলাকে তাদের নিজস্ব রুল যাই থাকুক তাদের নিজেদের দলীয় লোক কিংবা পার্টিজান ভাবে রুল ভেঙে তারা সেখানে কাজ করছে এবং তাতে করে যেটা হচ্ছে যে কোনো ইনস্টিটিউশন গুলাই সেরকম হচ্ছে না ঠিক থাকছে না এবং তাতে করে যেটা হচ্ছে যে সাধারণত যেটা হয় যে অনেক ইনস্টিটিউশন থাকে মানে এগুলো হচ্ছে থিওরি আমরা লিবারাল ডেমোক্রেসি যদি চাই আমরা প্লুরালিস্ট একটা ভিউজ আছে সেখানে অনেকগুলা ইনস্টিটিউশন থাকলে সবাই একটা চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স এর মধ্যে দিয়ে কাজ করবে এখন আমরা কিভাবে ওখানে ফেরত যেতে পারি এক তো হচ্ছে এখানে ফেরত যেতে হলে ইউ নিড দ্যাট কাইন্ড অফ লিডারশিপ ইন অল ইনস্টিটিউশন যারা নিজেদের ইনস্টিটিউশনাল রুলস গুলাকে ডিফেন্ড করবে এবং তারাও একটা কমিটমেন্ট থাকবে যে আমরা ওই অন্য ইনস্টিটিউশনের মধ্যে রুলস মানে আমি ভাঙব না সেই ধরনের তো একটা মানে 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 কমিটমেন্ট থাকতে হবে এখন যদি নাকি যে এই ধরনের যারা পিপল হু আর লিডিং ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশন তারা যদি নাকি তাদের ইনস্টিটিউশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি ডিফেন্ড না করতে চান তাহলে আর ইনস্টিটিউশনাল অটোনমি থাকবে কি করে আমাদের দেশে খুব কম এক্সাম্পল আছে যেখানে কেউ রিজাইন করছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তো ওইগুলো একদম মানে একটা মানে কাস্টমারি জন্য যদি কোনো মন্ত্রীর সে নিজে ডিরেক্টলি ইনভলভ না কিন্তু তার আন্ডার হিজ ওয়াচ অর হার ওয়াচ একটা দুটা মেজর স্ক্যান্ডাল হলো কিংবা অ্যাক্সিডেন্ট হলো তখন সে তখন হয় করবে না কিংবা যদি বলে যে যখন দেখবে যে না তখন তখন সে হয়তো রিজাইন করে দিতে পারে আমাদের দেশে এই যে অনেক প্রমোশন হবে না কিংবা কিছু তো তারা তাদের ইনস্টিটিউশনাল মানে বেসিক একটা মানে ইনস্টিটিউশনাল রুলস গুলা ধরে রাখার চেষ্টা করবে না 
তাহলে তো মানে ডিফিকাল্ট সেখানে হোয়াট ইস নিডেড ইস উই রিয়েলি নিড ইউ নো লটস অফ দিস কাইন্ডস অফ পিপল যারা যারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ না দেখে তারা তাদের ইনস্টিটিউশনাল অনার ইনস্টিটিউশনাল রুলস এগুলা দেখবে আমার বাবা সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং আমি দেখেছি সারা জীবনে উনি অনেক পানিশমেন্ট পোস্টে যেতে হতো বাট হি টু কল দিস পানিশমেন্ট পোস্ট কারণ ওনাকে অন্যায় রুলস এর বাইরে কাজ করতে বললে উনি করতেন না সে হচ্ছে কথা তো এখন হচ্ছে যে আমরা প্রায় অনেকখানে আমাদের স্কুল টুলস্ট্রি ছিল না বাট উই টু কে যে হ্যাঁ আমার বাবা অন্যায় কাজ অন্যায় বস বললেই যে একটা অন্যায় কাজ করতে হবে তার তো কোনো মানে নেই তাতে যদি এরকম দেশে যদি এ ধরনের লোক না পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আর ইনস্টিটিউশন তো গড়া যাবে না কেমন সিম্পল অ্যাস দ্যাট আর এর আগে যেটা হচ্ছে যে অ্যাক্সেস সেটা তো এর আগেও আমি থিওরিতে মানে বলছিলাম যে অ্যাক্সেস দিয়ে আমরা অনেক কাজ তাড়াতাড়ি ভাবে আমরা করে নিচ্ছি আমি কাউকে চিনি তাকে বললাম সে করে দিল সেভাবে হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা অ্যাক্সেস দিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে যে রুলস এ অনেক সময় একটু সময় লাগে আমরা রুলস এ যখন যাচ্ছি না তখন কিন্তু আমরা ইনস্টিটিউশন বিল্ড করতে পারছি না অতএব আমাদের যেটা হচ্ছে আমরা কে কাকে চিনি তারপরে ফোন করে আমরা একটা বললাম আমারটা আমি করিয়ে নিলাম কিন্তু সেটা হয়তো আমারটা আমি করিয়ে নিলাম কিন্তু যে যখন পলিসির মধ্যে আসছে ইট ইস নট আমার একটা ইন্ডিভিজুয়াল তো কেস না অনেকগুলা জিনিস হবে সেখানে একটা রুলস তখন করতে হবে এবং সেখানে ইনস্টিটিউশন রুলস এগুলো দরকার আছে ফর দ্য কালেকটিভ ফর পিপল একটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য হয়তো সেটা দরকার কিন্তু এখন আমাদের দেশে যে জন্য এমনকি এই যে আজকে যে একটা টাইটেল পলিসি মেকিং আমাদের দেশে পলিসি মেকিং নিয়ে অত আলোচনাই হয় না কারণ মানুষ জানে পলিসি আছে আছে ঠিকই আছে আমার ব্যাপারে যখন ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারটা আসবে হয় পুরো পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করতে দিব না কিংবা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট হলেও আমার ব্যাপারে যাতে প্রযোজ্য না হয় সেটা আমি কাকে চিনি ধরাধরি করে আমি এটা করে ফেলব কেমন এইভাবে তো আমরা কাজ করবার চেষ্টা করি অত এইটা না করে এইটা করে এখন সমস্যা গুলা একেবারে গভর্নেন্স এর প্রবলেম গুলা করে জট পাকিয়ে যাচ্ছে কেমন উই হ্যাভ টু স্টক এই রকম একটা সিচুয়েশন যেখানে আমি কাকে চিনলাম কাকে চিনলাম কাকে ধরতে পারছি এই করে আমি আমার সলিউশনটা করে নিলাম বাট আবার দ্য রেস্ট অফ দ্য পিপল ট্রাফিক জ্যামের মতো অবস্থা ঢাকাতে যে জন্য কেউ সামনে আগাতে পারে না কেমন Thank you. Thanks a lot, madam. Uh, I'm proud of the content for a top of the list. So I think it was interesting to everyone. And that's why we had, uh, you know, so many questions. Uh, uh, of course, I think uh, it helped us a lot. And we also got a lot of new questions. But I'm asking you to want to the political parties and role of the role of the machine of the US government of the regular example you to shit at the club time I'm a bang with the same job on bus to what I should be I'm a discussion for love and we actually have a woman as a good to put no about the two national jet I'm not even Bangladesh but what's a year I will be supported by you to know the share but the pressure perspective is often a policy making a political role at the possible to talk on actually a methodological Jewish portable in your mother how to auto ভালোমতো চিন্তা করার দরকার আছে দরকার আছে এই কারণে কারণ যত বেশি আমরা ভালো ডাটা পাবো যত বেশি আমরা ভালো কেস স্টাডি পাবো তত বেশি হয়তো হচ্ছে কি আমরা আরো পরিষ্কার আইডিয়া পাবো অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশে যে এই পলিটিক্যাল পার্টিজ এর রোল গুলো কোথায় দাঁড়াচ্ছে কিভাবে ইভলভ হচ্ছে সমস্যা গুলো কোথায় হচ্ছে কারণ ম্যাডাম যে জিনিসটা আপনি বললেন যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এখন অ্যানেকডোটের উপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স এর উপরে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে নিউজ পেপার রিপোর্ট এর উপরে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে একদম সাউন্ড একটা মেথোলজিক্যাল একটা আমরা পাইনি হয়তো ইউএসএ তে যে জিনিসটা হয়েছে একদম শুরুর দিকে ওদের রেগুলেটরি পলিসির ক্ষেত্রেও দেখি বা এনভায়রনমেন্টাল পলিসির দিকে দেখি একদম শুরুতে তো অলরেডি কেস স্টাডি বেসিস ডিসকাশন শুরু হয়েছে তারপরে এখন আমরা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস গুলো দেখতে পাচ্ছি সেটা অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ফ্রেমওয়ার্ককেও তারা কোয়ান্টিফাই করতে চমৎকার ভাবে এলিনোর অস্ট্রমের কাজগুলো তো ভয়াবহ ভাবে কোয়ান্টিফাই হচ্ছে শুরুটা তো ওই কেস স্টাডি এসেছিল আমরা হয়তো ওইভাবেই শুরু করতে পারি এবং মেবি যে টেকনিক্যাল যে পলিসি গুলো আছে যেগুলো হয়তো পলিটিক্যালি অত বেশি 
হট বটন ইস্যু না নিউট্রিশন পলিসি ফুড পলিসি হয়তো সেগুলোর পলিসি মেকিং নিয়ে ডিটেল কেস স্টাডি থেকেই হয়তো আমরা সামনে পলিটিক্যাল পার্টির ডিটেল রোল এবং সেটাকে আমরা হয়তো সামনে আরো এগিয়ে নিতে পারি অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আমাদেরকে বিভিন্ন আইডিয়া গুলোর সাথে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য ইডিওলজিক্যাল জায়গাগুলোর সাথে এসে করার জন্য এবং আমাদের যারা ছিলেন তাদের প্রশ্নগুলোর প্রশ্নগুলো ধৈর্য ধরে শুনবেন এবং সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকে এই সেশনটি আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আচ্ছা আমিও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পার্টিকুলারলি টু অল দা ইউথ এবং তরুণদের দ্য ফিউচার বিলংস টু ইউ অতএব আর তোমাদেরকে ভালো করতে পারলে তোমরা যদি এই পৃথিবীটাকে ভালো করো তাহলে ভালো যে তোমাদের আরো ইউ হ্যাভ এ লং ইয়ার্স টু কাম তাহলে ভালো মতন সময় যাবে আর যদি এটা কিছু না করতে পারো তাহলে তোমরাই বেশি সাফার করবে সো এটা হচ্ছে তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি আমাদের তো সময় শেষ আর কয়েক বছর হ্যাঁ আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ Thank you.